हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो आर ओ ए आर ओ का कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यानी कि आज मे भी आज देने जा रहे हैं क्योंकि आज एलेवेंथ ऑफ फेब है तो जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा अच्छे से पेपर को समझिएगा पढ़िएगा क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा और सुबह छः बजे जो आपकी क्लासेस आती हैं इस टाइम ज्योग्राफी की उसकी जगह भी कुछ दिन आपको सुबह छः बजे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की क्लासेस मिलेंगी इसके बाद हफ्ते वर्क के अंदर अंदर फिर सुबह छः बजे एज यूजली जो ज्योग्राफी की क्लासेस मिल रही थी वही मिलेंगी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का टाइमिंग्स हम चेंज कर देंगे तो फिलहाल आपको अभी आज भी आप सुबह छः बजे आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लास मिली है जाके उसको ज़रूर देखिए और यू की तैयारी में बिल्कुल झोंक दीजिए खुद को है ना चलिए आगे बढ़ते हैं जो बच्चे नए हैं मुझे नहीं जानते वो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मेरा टेलीग्राम हैंडल है और वीडियोस आपको अगर पसंद आ रही हैं चाहे वो ज्योग्राफी की हो इकोलॉजी की हो हिस्ट्री की हो या आई दृष्टि करंट अफेयर्स की बुक हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ निरंतर बने रहें इस यात्रा में प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनी और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है ठीक है ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश में के समय में वह फली फूले पुष्यभुक्ति कुषाण और शुंग और गुप्त ठीक है पुष्यभुक्ति कुषाण शुंग और गुप्त तो पाणिनी और पतंजलि शुंग काल में फले फूले और पाणिनी ने अष्टध्यायी और पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है प्राचीन श्रावस्ती की नगर विन्यास किस आकृति का है वृत्ताकार अर्धचंद्राकार त्रिभुजाकार आयताकार तो आप देखेंगे कि बुद्ध काल के प्रसिद्ध जो राजतंत्र है कौशल की राजधानी श्रावस्ती उस समय की भारत की समृद्धशाली नगरी हुआ करती थी और इस इस स्थान की पहचान गोंडा जिले के सेत माहित नामक स्थान से की गई है और जहाँ से नगर के प्राचीन खंडहर प्राप्त हुए हैं और श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा <coughs> माफी चाहती हूँ ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है आस्किनी पुरुषनी कुंभा कुभा या फिर क्रमु विपाशु सुतुद्री ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे विपाश करके नॉट विपाशु <coughs> ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का जो प्रसार प्रसार है वो अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था और ऋग्वेद में यहाँ वहाँ अनेक नदियों और पर्वतों के नाम भी हमें मिलते हैं तो पश्चिम की ओर प्रवाहित कुभा यानी कि काबुल क्रुम यानी कि कुर्रम गोमती और सावस्तु सुवास्तु नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है आपका ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी श्रावस्ती में वैशाली में राजग्रह में कुशीनगर में तो वैशाली में ही सबसे पहले बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की और भिक्षुणियों का संघ स्थापित किया संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौमती थी ठीक है गौतमी थी माफी चाहती हूँ इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा क्लियर है बुद्ध का किसके सिक्कों का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है बिम कड फिसस कनिष्क और नेहपाण बुद्धगुप्त तो आप देखेंगे कि कुशाण शासक कनिष्क के किसी सिक्के पर प्रभामंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा और उसके नीचे यूनानी लिपि में बोडो बुद्ध खुदा हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है आबू का जैन मंदिर किससे बना है बलुए पत्थर से चूना पत्थर से ग्रेनाइट से संगमरमर से तो ये आपका राजस्थान के आबू का जैन मंदिर सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे अमोघ वर्ष कुमार पाल जय सिंह सिद्धरा सिद्धराज और विद्याधर तो यहाँ पर महान जैन जो विद्वान है हेमचंद्र को प्रमुखता गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जय सिंह इसके समय प्राप्त हुई थी और लेकिन वे उसके उत्तराधिकारी कुमार पाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा निम्नांकित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज प्रथम पृथ्वीराज द्वितीय पृथ्वीराज तृतीय उपरुक्त में से कोई नहीं तो चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान था जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है और कथाओं में उसे राय पिथौरा कहा गया है क्या कहा गया है राय पिथौरा और प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई उसकी राज्यसभा में निवास करते थे जिसने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की थी ठीक है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 
ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगला प्रश्न है चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था राणा सांगा ने राणा कुंभा ने राणा प्रताप ने राणा उदय सिंह ने तो यहाँ पर मालवा के विरुद्ध सैनिक सफलता प्राप्त करने का जो उपलक्ष में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी इतमाउद्दौला का मकबरा आगरा औरंगजेब का मकबरा दिल्ली अब्दुल रहीम खाना खाने खाने का मकबरा ठीक है खाने खान का मकबरा है तो इतमियादुल्ला का जो मकबरा है आगरा में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में औरंगजेब का मकबरा है खुलदाबाद यानी कि औरंगाबाद में ठीक है अब्दुल रहीम का मकबरा दिल्ली में स्थित है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कह रहे हैं सही सुमेलित कौन सा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है बाकी के मैंने आपको बता दिए हैं ठीक है सही युग्म को चुनिए एलोरा कंदराय साका महाबलीपुरम राजकूट मीनाक्षी मंदिर पल्लव खजुराव चंदेल तो यहाँ कह रहे हैं सही जोड़े जो है उनको चुनना है आप देखिए बुंदेलखंड का जो प्रमुख स्थल है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराव नामक स्थान पर है और यहाँ चंदेल राजाओं के समय में नवी शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक बहुत सारे सुंदर और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया ये पूर्व मध्यकालीन वास्तु और तक्षण कला के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे कोपेन हेग संग्रहालय की सामग्री के से पाषाण कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमस ने लुकबाक ने टेलर ने और चाइल्ड ने तो राष्ट्रीय आप देखेंगे कि राष्ट्रीय संग्रहालय कोपेन हेग डेनमार्क के पहले संग्रहालय सी जे थॉमसन ने सन 1836 में तीन युग्मों के संबंध में विचार प्रस्तावित किए और संग्रहालय में संग्रहित वस्तुओं को तकनीकी आधार पर तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया पाषाण युग कांस्य युग और लौह युग ठीक है इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त द्वितीय श्रीगुप्त श्रीगुप्त तो यहाँ पर है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की और मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना भी कराई थी ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है यापनी किसका एक संप्रदाय था क्या नाम है यापनीय है यापनीय है ठीक है यापनीय किसका एक संप्रदाय था बौद्ध धर्म का जैन धर्म का शैव धर्म का वैष्णव धर्म का तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी जैन धर्म का ठीक है गीत गोविंद का रचयिता कौन था धोई गोवर्धन गोवर्धनाचार्य जयदेव लक्ष्मण सेन तो यहाँ पर बंगाल के जो सेन वंशी शासक लक्षण लक्ष्मण सेन का शासन काल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है वह स्वयं विद्वान और विद्वानों का उदार रक्षक था सेन की राज्यसभा में अनेक लब्ध प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ विद्वान और लेखक निवास करते थे इसने इनमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव पवन दूत के लेखक धोई ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हला युद्ध आदि हुआ करते थे इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा किसका गीत गोविंद के रचयिता कौन थे जयदेव थे क्लियर है अगला है हमारा प्रश्न आज का सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें सही उत्तर का चयन करें नीचे कूद दें यहाँ पर एक तरफ स्मारक दूसरी तरफ इनके निर्माता हैं अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर मोती मस्जिद आगरा शाहजा मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा का अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का शाहजहा ने आगरा में किले में के में मोती मस्जिद का और आरंग औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या उचित लग रहा है ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इलतुतमिश बलबन अलाउद्दीन खिलजी उपरुक्त में से कोई नहीं तो भारत में एकताओं का विवरण मोहम्मद गोरी के काल में ही प्रारंभ हो गया था और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन एवक को प्रथम एकता प्रदान किया था लेकिन मोहम्मद गोरी भारत का शासक नहीं था भारत में एकता प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से प्रचलित करने का श्रेय मध्यकालीन शासक इलतुतमिश को है और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाता है ठीक है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है क्या कह रहे हैं सही नहीं है बाबर खानवा का युद्ध हिमायू चौसा का युद्ध अकबर हल्दीघाट का युद्ध जहांगीर वल्क का युद्ध तो आप देखेंगे बाबर जो है खानवा का युद्ध करेक्ट है हिमायू चौसा का युद्ध ये भी करेक्ट है अकबर हल्दी का युद्ध ये भी करेक्ट है लेकिन सोलह सौ छियालीस ईस्वी में 
बल्क का युद्ध शाहजहाँ के काल में हुआ था ना कि जहाँ जहांगीर के काल में तो ऑप्शन डी यहाँ गलत है इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ये यह होगा यानी कि बल्क का युद्ध सोलह में शाहजहाँ के काल में हुआ था ठीक है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे सितार पखावच वीड़ा <coughs> उपयुक्त में से कोई नहीं तो मुगल सम्राट औरंगजेब अच्छा बीड़ा वादक और अपने अच्छे अपने शासन के प्रथम दस वर्षों में उसने संगीत को प्रश्रय दिया लेकिन अपने बढ़ते हुए शुद्ध चरणवाद और मितव्यता की आप देखेंगे गलत धारणा के कारण उसने अपने दरबार से संगीतज्ञों की छुट्टी कर दी थी यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ठीक है इंडिया डिवाइसेस पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नरेंद्र देव आसफ अली तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है आपके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है तो इंडिया डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है इसके बाद सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना एक तरफ लेखक दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ दी गई हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पर हमें सही मिलान करना है तो क्या है जैसे यहाँ पर देखेंगे बंकिम चंद चटर्जी की जो कृति है वो क्या है आनंद मठ है ठीक है इसके बाद माइकल मधुसूदन दास की कृति क्या है कैप्टिव लेडी है ये भी करेक्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है वो कृति है गोरा जैसा रोजनी नायडू की द ब्रोकन बिंग है इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या समझ आ रहा है इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्लियर है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया आर्य समाज ब्रह्म समाज देव समाज प्रार्थना समाज तो दयानंद सरस्वती ने भारत में ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध अपना शुद्धि आंदोलन चलाया जिससे हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बने और लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया जा सके यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर ठीक है इसके बाद है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे जुड़े हैं बैरकपुर मेरठ दिल्ली उपरुक्त में से कोई नहीं तो मंगल पांडे बैरकपुर विद्रोह से संबंधित थे उनतीस मार्च अठारह को मंगल पांडे ने बैरकपुर सैनिक छावनी में विद्रोह किया था इसलिए ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है ठीक है स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वाइस के समय में प्रोत्साहन मिला लार्ड मेयो लार्ड रिपन लार्ड ऑफ्रेन लार्ड अर्जन तो रिपन के काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था रिपन देश की नगर को विकसित करना चाहता था उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था तो कब किया था ठीक है अहमदाबाद में आप देखेंगे मिल संघर्ष में गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किया था यानी कि किसने किया था अहमदाबाद की हड़ताल गांधी जी ने की थी भूख हड़ताल के रूप में ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना दिए गए कूट से सहायता से उत्तर चुनिए ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन दिए गए हैं अंतिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन का पहुँचना और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना ठीक है अब देखिए जिन्ना द्वारा जो शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस है पहले आप इसको देखिए ये कब हुआ था ये हुआ था उनतीस चौबीस जून उन्नीस को हुआ था ठीक है उन्नीस को हुआ था फिर आप देखेंगे कैबिनेट मिशन का पहुँचना कब हुआ था कैबिनेट मिशन का पहुँचना हुआ आपका चौबीस मार्च उन्नीस को चौबीस मार्च उन्नीस को ठीक है फिर आप देखेंगे मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई का प्रारंभ ये हुआ 16 अगस्त स्टार्टिंग में 16 अगस्त यहाँ लिख देती हूँ और 1946 में जबकि ये आपका हुआ था 24 मार्च को ताकि कंफ्यूजन ना हो अंतरिम सरकार का गठन आपका 24 जून 24 जून और 1940 माफी चाहती हूँ ये आपका यहाँ पर हाँ ये तो जिंदा वाला देख ले चौबीस जून नाइनटीन अंतरिम सरकार का गठन हुआ था आपका सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर सेकेंड सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स को हुआ था ठीक है यानी कि इस प्रश्न का उत्तर यदि आप देखेंगे सही क्रम क्या आपको महसूस हो रहा है पर ऑप्शन बी होगा ठीक है तो पहले आपका क्यों होगा उन्नीस सौ पैंतालीस में विध्वंस ये कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना फिर आपका कैबिनेट मिशन का पहुँचना उन्नीस सौ छियालीस चौबीस मार्च को ठीक है फिर मार्च के बाद फिर आपका ऑगस्ट आएगा ठीक है फिर इसके बाद सी हो जाएगा फिर ए हो जाएगा क्लियर है चलिए इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अगला प्रश्न क्या कहता है महात्मा गांधी धर्सना नमक गोदाम का पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे को के समय कहाँ थे <coughs> यरवदा जेल में साबरमती जेल में आगा खां पैलेस पूना में अहमदानगर फोर्ट जेल में 
ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे कि सवनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका हुआ था वो कब हुआ था पहले हमें याद होना चाहिए 1930 में ठीक है इस दौरान में क्या हुआ जो धरसरा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पहले महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था तब उनके स्थान पर अब्बास जी तैयब नेता हुए और उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया तब आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था और धरसना नामक सत्याग्रह के समय अमेरिकी पत्रकार बेल मिलकर बेव मिलकर मौजूद था ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है स्पष्ट है यहाँ तक अगर पीछे से थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है ये प्रश्न हमने पहले भी किया था इसलिए रिपीटेड आया है इसलिए करवा रही हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी चित्रंदन दास सुभाष चंद्र बोस तो ये महात्मा गांधी ने कहा था ठीक है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से करना है हमें सूची एक और सूची दो दी गई है यहाँ पर दिया गया झांसी रानी लक्ष्मीबाई ठीक है देखिए करेक्ट क्या है उसको देख लेते हैं झांसी रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ बेगम हजरत महल ठीक है कानपुर आपका अजीमुल्लाह खां अजीमुल्लाह खां फैज़ाबाद मौ, मौलवी अहमद शाह ठीक है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा आज का क्या कहता है अगला प्रश्न है उन्नीसवीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए कुकी विद्रोह पंजाब कुका विद्रोह आपका यहाँ पर है बंगाल पावना कुशक विद्रोह बिहार बिरसा मुंडा विद्रोह त्रिपुरा ठीक है अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या सही है देखिए कुकी विद्रोह जो आपका हुआ है वो त्रिपुरा है ठीक है अब यहाँ पर देखिए कुकी विद्रोह त्रिपुरा इसके बाद कुका विद्रोह जो है वो पंजाब से संबंधित है पावना कुशक विद्रोह जो है वो आपका बंगाल से संबंधित है इसके बाद विरसा मुंडा विद्रोह किससे संबंधित है बिहार से संबंधित है ठीक है तो आप क्या देख रहे हैं ए का फोर्थ है ए का फोर्थ तो कई जगह है बी का वन है बी का वन कहाँ है एक ही दो जगह है ये पावना कुशक विद्रोह जो है वो आपका कहाँ पर है बंगाल है यानी कि टू है तो कहाँ पर है ये सी का टू कहाँ पर यह है तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा है ना ठीक है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन तो अरुणा आसफ अली उषा मेहता जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर उन्नीस के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है लॉरी कॉलिन्स उन्ड फ्रीडम एट मिड नाइट दुर्गा दास इंडिया फ्राम करजन टू एंड आफ्टर के के अजीज दी मैन हु डिवाइडेड डिवाइडेड इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विनस फ्रीडम द दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है रफ़ीक जकारिया क्या है रफ़ीक जकारिया ठीक है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर इस यानी कि बाकी के ठीक थे जो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया है उनके लेखक पुस्तक के लेखक है रफ़ीक जकारिया नौकी के के अजीज ठीक है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है नीचे दिए गए वक्तव्य ए और कारण आर दिए गए हैं कथन ए कहता है कांग्रेस ने साइमन आयोग बहिष्कार किया था कारण कहत आर कहता है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित मत से कौन सा एक सही है यहाँ पर बताना है तो देखिए उन्नीस में क्या हुआ था ध्यान दीजिएगा उन्नीस के भारत सरकार अधिनियम की जांच के लिए क्या हुआ कि उन्नीस में ब्रिटिश सरकार ने जॉन जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय आयोग का गठन किया था और इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था इसी कारण कांग्रेस ने इस आयोग का बहिष्कार किया था ठीक है और इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था सी आर दास एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट जी बी वी जी तिलक तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्रमशः अप्रैल 1916 और सितंबर 1916 में होम रूल लोगों की स्थापना की और सी आर दास स्वराज दल से संबंधित थे इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाता है ठीक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालक्रम का पता करें क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन प्लान भारत छोड़ो आंदोलन बेवेल बेवेल ऑफर बेवेल ऑफर ठीक है इसके बाद क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त उन्नीस में शुरू हुआ था बेवेल ऑफर जून उन्नीस में आया था इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है 
इसके बाद यहाँ पर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आरसी सी मजूमदा ताराचंद्र वी डी सावरकर एस एन सेन तो यहाँ पर जो है अठारह के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे और उनकी पुस्तक एटीन एटीन फिफ्टी सेवन जो है नाइनटीन फिफ्टी सेवन में प्रकाशित हुई इनकी पुस्तक कौन सी थी एटीन फिफ्टी सेवन जो कि प्रकाशित कब हुई नाइनटीन फिफ्टी सेवन में किसकी एस एन सेन की ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है निम्नलिखित में से किसने सहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया लेकिन इसके परिणाम नहीं देख सके बाल गंगाधर तिलक लाल लाजपत राय मोतीलाल नेहरू चित्रंजन दास तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 1922 तक संचालित हुआ और बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का समर्थन किया लेकिन इस आंदोलन के प्रथम दिन 11 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई जिसके कारण वे इसका परिणाम नहीं देख सके थे इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक ठीक है चलिए फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही समाप्त करते हैं सारे प्रोग्राम ज़रूर देखिए हर एक प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है चाहे वो कोई रिवीजन हो चाहे वो आपका शॉर्ट्स हो चाहे किसी भी प्रकार का कोर्स हो सीरीज़ हो उसको ज़रूर देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें वीडियोज़ को शेयर करें चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद